大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年4月15日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在4月12日走势的基本信息。它的开盘价是 172.34 收盘价是 171.05 在盘中，它的最高价是在 173.81 最低价是在 170.34。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了三个点。我们会看到它的收盘价又重新回到了各条均线值的下方。量当日的成交量是 6,472.27 万股，是前一个交易日的 0.68 倍量缩。K D 值，我们会看到快线的方向是转折向下，开口变小，双线是趋于合拢。那这样的信息说明股价上行的走势在减弱。MACD 双线是继续上行，开口略有缩小，在零轴的上方出现了较前一个交易日略短的绿柱。那这些信息说明股价在继续目前的短期空头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在4月12日生成的这根 K 线叫做含上下影线的小红 K 线，上影线略长，那它是一根下跌的 K 线，那它所处的位置呢是在股价出现回档后的横盘中，那当日的这根 K 线收盘价是又重新回到了各条均线值的下方，然后呢成交量呈现的是大幅的量缩。那出现这样的一个量缩的小红 K 线呢？这是一个典型的休息的 K 线，因为我们会看到，在它之前，这是一根锤子线，呃，是含有长长下影线的小绿 K 线，也就是锤线在呃交易日内就出现了一个啊、呃、反弹。那么，在这个之后生成一根小红 K 线，并且是一个呃呈现的是量缩，那这是一个典型的休息的 K 线，因为啊，锤子线日后股价如果站上它的最高，将会继续上行；那日后跌破它的最低呢，将会下行。所以我们会看到，在四月十二日这根小红 K 线啊，它并没有选择突破，虽然它。呃，它的收盘价是跌破了各条均线值，但是呈现呈现的是大幅的量缩，所以这是一个典型的休息的 K 线。那日后呢，股价的呃走向取决于是否能够站上垂线的最高，也就是 175.88 站上它将会继续向上。那如果是向下，也就是股价。要跌破这根垂线的最低 168.51 股价呢，呃，才将会呃开启下行。所以呢，后续股价的走向取决于这根垂线的最高和最低。对，这是它的一个突破区间。那也有可能在接下来一个交易日啊，股价会继续选择休息。对，也就是说，呃，在这个垂线的最高和最低范围之内进行横盘。好，这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来，我们来看后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对4月12日股价走势的预测。我们预测的第一个可能呢，会出现平盘，收盘价会在175附近。另外一个可能，我们预测股价会出现上行，收盘价会在179附近。实际在四月十二日收盘价是在一百七十一点零五出现了回档，嗯，那这与我们预测，当然这与我们预测的平盘啊是呃相差呃较大的，对。那我们刚刚从呃 K 线信息解读，这是一根典型的休息 K 线，因此呢，呃，日后股价将会选择突破，因为目前。呃，这根 K 线的收盘价是又重新回到了各条均线值的下方，所以呢，我们先来看股价的下行。那对于四月十五日和之后的交易日，股价下行的目标就是一百六十点五一
。那跌破这个位置呢，我们说将会继续啊，目前的空头趋势。嗯，那么在。呃，到达160之前啊，我们认为这根垂线的最低，也就是在168这个位置，将会成为一个呃强支撑。嗯，好，那么这个160第一个目标被跌破之后，那么股价将会继续空头趋势。我们会看到这个空头趋势啊，不仅是对于目前。短期是一个空头趋势。其实我们呃，向回看，就是说，自二零二三年七月十九日以来，这一直是一个中长期的一个空头趋势。所以现在呢，第二个目标一定啊、呃，这个一百六十被跌破，一定接下来的目标就是一百五十二，是要收复自二零二三年四月二十七日以来的上涨。好，这是一百五十二第二个目标。那这个目标如果被跌破，那我们会看到股价一定是会，呃，目标一定会去测试呃一百零二。102, 对我们说的是目标是一百零二，而不是说呃一定会到达这个位置。所以这是股价目前下行的三个目标：一百六十、一百五十二和一百零二。那近期我们会看向下突破的一个。呃，向下呃，继续下行的一个标志，就是要跌破这根垂线的最低168。好，我们再来看股价的上行。股价上行的第一个目标，就是要站上179这个前高。嗯，那下方有了底底高，如果股价能够站上179呢，将会建立头头高，也就是建立短期的。多头趋势，那么股价才有可能会啊、呃、继续上行。那么在到达一百七十九之前，这根垂线的最高一百七十五点八八，也就是一百七十六这个位置将会成为强压力。好，一百七十九被站上之后，建立短期多头，那么接下来的目标就是一百八十四。一百八十四如果呃被站上呢，它将会瓦解呃。自，呃，我们说二零二四年二月二十九日以来的空头趋势，对，好，那么，嗯，这个空头趋势如果被瓦解之后，那接下来的目标就是二百零六，这是股价上行的啊、呃、三个目标。好，那么我们再来看。在四月十五日开盘之后的压，呃，开盘之后的观察位，对。那么在之前我们给的观察位是这根呃呃垂线实体的下沿是在一百七十二附近。那么在呃这个四月十五日这个观察位，我们依然不变。那依然不变呢？我们是参考的这个小红 K 线实体的上沿，对，也是在172附近，所以这个观察位我们不变。那在4月15日，股价如果在172上方运行呢，我们认为股价才有可能会继续上行；否则，如果在它的下方运行，我们认为会收低，对，会出现下行。好，这是我们说的观察位。那接下来我们再来看看周 K 线图。周 K 线图呢，我们先来看看 K 线信息。对，在四月八日当周生成的这根 K 线啊，是一把天剑线，就是含有长长的上影线，嗯，至少是实体的两倍以上，然后下影线很短。呃，然后我们会看天剑线啊，呃，它是啊、呃、变盘的信号 K 线。对，如果在高位是要变盘向下，如果是在低位呢，它将是变盘向上。我们会看到，在之前一周啊，呈现的是一个呃，抱有大量的一个含下影线的呃中绿 K 线，呃中红 K 线，对，或者是一个长红 K 线。那我们会看到，在接下来一个交易周，股价是一个大幅的高开盘，开盘呢即在呃五日均线值的。上方，然后呢，我们会看到突破前面前一周这根 K 线最高之后，是遇到压力
，然后股价出现了呃回撤，但是收盘价依然是在五均值的上方，唯一不足啊，它出现的是一个呃成交量是量缩，所以这呃给股价呢又带来了一个不确定性。对，也就是股价出现一个价涨量缩呢，再出现一把天剑线，这很有可能会出现一个呃继续回档。所以在接下来一根 K 线，我们认为如果没有一个补量的上攻，我们认为股价会继续回档，就是会继续沿着这个头头低下方还差一个底底底去回档，嗯，也就是继续下行。嗯，当然有一个前提呢，就是。呃，不出现补量的上攻。好，那我们其实现在也会看到，在周 K 线图上啊，生成这根天剑线之后啊，快线是上穿了慢线，然后我们也会看到这个 MACD 的快线也是转折向上，出现了短绿柱。所以在接下来一个交易周，我们不排除会出现一个补量的上攻。嗯，好，那这是我们对。呃，生成的这根 K 线信息的解读，我们再调出辅助线。那我们来回顾一下，在前一次我们对周视频描述的时候说，在四月八日当周，股价如果收高呢，会收在一百七十六附近。那如果出现呃继续下行呢，会收在一百五十五附近。周中我们关注的是一百六十，嗯，那我们会看到在当周啊。呃，是周中是一直在一百六十上方运行的，呃，所以我们说，呃，呃，在当周股价是出现了呃收在相对高的位置，嗯，好，这是我们对之前的呃一个回顾。那么到了四月十五日，我们要给出股价。呃，上行的如果是上行的目标位，我们认为会收在184附近，我们调整它到184。对，股价如果继续，我们刚刚说了，如果出现一个补量的上攻，我们认为收盘价会在184附近。然后下方呢，我们呃认为这个155是不变的。如果是出现了反转向下，或者说是。呃，出现回档呢，那么我们认为股价是很容易跌破160而到达155的，这是我们嗯、呃、给出的下行的呃目标位。然后在呃四月十五日当周，我们要关注这把天剑线的最低，也就是在168附近，我们要关注这个位置，我们调整水平线到它。那如果股价能够在这把天剑线的上方运行，我们认为是极有可能会，呃，收盘价会到达184或至少会在，呃，一百七十一百六上方进行横盘的，对，或者横盘向上。但是在周中，如果股价在168下方运行呢，那么我们认为股价将会呃出现下行回档。好，这是我们对呃周 K 线图的解说。我们再回到日 K 线图，那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那目前我们有一个百分之二十五的多头仓位，我们分别是在三月十八日百分之五建仓，在三月二十日收盘价百分之十加仓。然后我们给出的两个止损位是一直是守168和守163。那我们会看到在4月15日出现了，呃，股价是跌破了168。所以一直守163的这个位置的，呃呃，止损位置的，那么目前还没有被出场，一直是持有的，呃，然后呢？啊、呃，当然，我们之前提到的获利目标是从一百呃八十一，是一直到上方的一百八十四，这是我们获利目标，是有两个交易日可以获利出场的。好，那之后我们给出的一直是手止损一百六十三，到了四月十二日，呃，在目前，哦，我们还要有一个描述，就是。这是百分之十五的仓位，然后到了四月十一日，我们给出嗯百分之十的加仓建议
是在一收盘价一百七十五，所以累计下来一共是百分之二十五，成本价是在一百七十五。啊、呃，我们给的止损位是一百，依然是一百六十三。对，这样一来，在四月十二日，呃，还没有被止损出场。那么，呃，我们在之前的一期视频，呃，说，呃，描述过，就是目前如果一直守一百六十三啊，呃，在这个位置再加仓，那目前我们的，呃。获利目标呢，其实高于175都是可以出场的。但是目前我们加仓到呃这样的一个仓位，一定是要准备呃做多的。对，所以说呢，到四月十二日没有被止损出场，呃，目前在这个收盘价的位置，我们是不可以呃加仓的。当然，如果之前没有建仓的，呃，在这个位置也是不可以进场抢反弹的。嗯。好，那这是对这个仓位目前的描述。那对于这样一个多头的仓位，在四月十五日，我们依然给出止损位是一百六十三，也就是股价跌破一百六十三之后要即刻出场。嗯，好，这是对这个百分之二十五的多头仓位的描述。那接下来我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头目前的目标一定是 160.51 这个位置，那么空头要守的位置是 176， 也就是这根垂线的最高，一直到上方的179。所以这个位置啊，将是目前股价出呃出现上行的强压力，在这个区域，这是空头一定要守的位置，对。好，那这是技术上的操作建议和规律。那接下来我们来看看四月十五日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值和十二十均线值，它们的范围是从一百七十三到一百七十五。嗯，它包括前面这根 K 线的最高。第二个压力位就是，呃，这个垂线的最高，这是一个标志位176。第三个压力位是179。第四个压力位是从，呃，一百八到187是这个缺口。下方首先到来的支撑是当日新生成的十日均线值和，呃，是十日均线值，是从170到。一百七十二，它包括前低。第二个支撑位就是这根垂线的最低，是一个重要标志，是一百六十八点五零。第三个支撑位就是一百六十点五一，当然再向下的一个支撑位就是一百五十二。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出四月十五日股价走势的预测。在四月十五日，我们预测股价会出现上行。嗯，好，那如果股价是上行，那么它将是一个高开盘，或者是一个跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到一百七十二，最高上方会到达一百七十七，然后收盘价会收在一百七十四附近，在这个位置，对。然后，呃，这个上行呢，我们要给出两个点位。如果股价的最高价，同样的走势，如果最高价能够到达182在这个位置，那么我们认为收盘价会收在180附近。那么他们共同的条件是，当日必须是高开盘，或者是跳空的高开盘。并且在盘中股价是不可以低于172的，满足了这个条件才会出现这样的呃上行。好，那么这是我们的判断。那我们再给出呃另外一个呃选项，也就是如果股价是一个低开盘，对，或者小幅高开盘，我们认为股价还会出现回档，对。那如果是这样呢？呃，低开盘或者小幅的高开，然后股价最高会到达172下方最低会到达167。
，然后收盘会收在169附近。那出现这样的回档呢，我们呃叫继续回档哈。那我们说呃，它的条件是当日在盘中股价是不可以高于172的，只有满足了这个条件，才有可能会出现这样的继续回档。好，以上是我们对特斯拉股价在2024年4月15日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。